Bueno, pues ya vamos a dar inicio en la primer pelea, como lo están escuchando, en la esquina roja, Alondra Lisbeth Herrera. Eh, ya este es en la categoría infantil, femenil, novatas. Estas valen los 46 kilogramos contra Heidi González del Club Real y el Sparring. Son dos este, peleas que van a estar dando de qué hablar. Este es gracias a la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, que está haciendo estos torneos. Eh, es el primero de los torneos que está en lanzar la Asociación Mundial de Boxeo, pero bueno, de la mano con Sport Boxing, que son los encargados de, pues, de ponerle pues, otra vitrina a los jóvenes. A los jóvenes una vitrina más para que puedan ellos pues, darse a conocer. Y bueno, suena la campana para estas dos niñas. Heidi, toda en azul, más chaparrita, men menor altura, ahí este, y bueno, su oponente Alondra Lisbeth Herrera, del gimnasio El Sparring, en mayor altura y más alcance de manos, vamos a ver, ambas son novatas, son los 46 kilogramos, y bueno, ellas van por la final, esta es la semifinal, y buscan eh, posicionarse en ser campeonas eh, de este torneo, es el primero de la AMB, como lo venimos comentando, está pidiendo que hagamos énfasis al respecto y bueno, vemos a una Heidi González que lanza ahí una finta para mandar un voladito de derecha al rostro de Londra Lisbeth, muy bien la manera de pintarle eh, con una mirada hacia otro punto pero no sabe por dónde le llegan esos voladitos que está recibiendo a Londra y ya está poniendo los pies de por medio, iba llevando la iniciativa mayor alcance, con esos brazos podía mantener la distancia, pero esa finta le ha favorecido pero también ya viene de inmediato la respuesta de parte de Lisbeth Herrera, que está tratando de contrarrestarle, ahí también le quiere hacer un este, bolo poncha, ahí le quiere pintar con la mano derecha para meter la izquierda en voladito y muy bien por parte de Heidi González va también haciendo lo suyo chaparrita, pero bien picosa señores, que salió esta Heidi viene con toda la intención de salir con la mano en alto en esta función. Sábado ya es nuestro cuarto sábado consecutivo que venimos haciendo, estando haciendo presencia en este Sport Boxing. Y bueno, ya viene la final para el 8 de diciembre, señoras y señores. Así es de que váyanse previniendo para el 8 de diciembre la gran final. Venga, segundo round. Y bueno, como lo venimos comentando, esta niña viene con todo. Viene con las ganas de conquistar. Sale como toro de Lidia hacia la esquina contraria, a la esquina de Londra, Lisbeth Herrera. Trata de llevarle, pero bueno, a Londra también ya recibió indicaciones y dicen, mantén la distancia con esos golpes largos. Y bueno, lo que viene haciendo en este momento, a Londra tratando de llevarle agua a su molino. Y bien, ahora sí, ya está tratando de ajustar la balanza. Y bueno, ahí se tiene que ver, eh, recurrir al abrazo, porque insiste Heidi González, ahí mete esa mano derecha. Y bueno, ahí está, ya llegó la cuenta de protección. Ese es cuando alguien va insistiendo, señores, quiere eh, dejar huella y lo hace de esta manera, ¿no? Insiste y insiste y lo va logrando. Yo creo que es... El primer conteo de este sábado, 23 de noviembre del 2024. Y bueno, aquí viene con todo. Ahora va a quitarle, tratando de contrarrestarle. Agua le dice que con los golpes más arriba. Está bien que esté un poquito, pero bien, él insiste: 1, 2, 4, 5 golpes contundentes por parte de Heidi González. Y miren, insiste. Se va al descanso. Bueno, yo creo que la balanza ya está, está inclinando de un solo lado. Vamos a ver si para el tercero, pues para ver ahí, porque es trabajo duro de los jueces. 
Y bueno, aprovechamos para que ustedes dejen comentarios, mensajitos, compartan nuestros videos, manitas arriba. Y si tiene mucha lana, pues mándenos estrellitas, ¿no? Si tiene la posibilidad de compartir con ustedes, con nosotros, algo de lo que usted posee ahí. Ahí hay estrellitas, mándenos estrellitas, que se los vamos a agradecer bastante, bastante mucho. Y bueno, vámonos a este eh, último round. Ya está sonando la regleta para que fuera seco. Y a ver si les alcanza el tiempo. Suena la campana para el tercer round. Bien, ahí sigue insistiendo, Heidi. Bien, la mano derecha, ese voladito. Pero los golpes rectos también están causando efecto a Heidi González. No deja de tirar golpes a pesar de recibir castigo Heidi. Y ahí la hace retroceder. Bueno, vaya, Chaparrita salió con toda la injundia del mundo. Y bueno, ahí les llama la atención el referee. Sigue insistiendo Heidi González tratando de llevarse esta victoria. Va insistiendo y mete ese voladito derecha. Esos bolobonches que la lanza Alondra Lisbeth de la, le los anuncia bastante que se los adivina a su rival ¿eh? vemos a Heidi insistiendo en la iniciativa constante baila eso y los recibe ¿eh? yo creo que los ha de mandar bien esta es que Heidi ya ve los golpes que le van a mandar hasta tiene el lujo de quitárselos y bueno aquí castigue viene la segunda cuenta de protección bueno la verdad que esto ya se le ve ya tiene nombre y apellido hasta el momento, señores. Tiene nombre y apellido. Se le acabó el 20, señoras y señores. Ya no tuvimos que recurrir a los jueces. Referee suspende combate. Bueno, vámonos ya en la primera de esta tarde, este sábado, aquí en el Sport Boxing de la Colonia Escandón. Y bueno, muchas gracias, señores. Compartan nuestro video, coméntenlo. Y bueno, aquí vamos a continuar con ustedes. Esta es la primera de 18 peleas de 18 combates que vamos a tener Ahí está la victoria para Heidi González, como lo veníamos comentando. Buena, buena pelea. Heidi vino todo el tiempo insistiendo que quería salir con la mano en alto y lo logró. Lo hizo muy bien. Y bueno, ella pasa. Bueno, creo que esta era la final. Estas son finales, no sé. Este, ya tenemos varias finales y algunas que se repiten son semifinales. Bueno, vamos con la pelea número 2, Ana Gutiérrez contra Gloria Mendoza.
Viene segunda pelea, ya lo habíamos comentado. Ana Gutiérrez, eh, del box, Lara Boxing, en rojo. Y su oponente, Gloria Maldonado, del Club Mendoza, en azul. Vamos a ver si esta pelea viene en 66 kilogramos, serían clasificadas. Y esta es la final. Pero bueno, vemos a una Gloria Maldonado más potente. La hace retroceder a base de golpes rectos. Y bueno, ahí tratando de mantener el centro, el gobernar el centro de la lona, el centro del ring y le va manejando el ya para mantener la distancia y que haga el desgaste su oponente Ana Gutiérrez de Lara Boxing. Ahí moviendo bien las piernas, tratando de salir por cintura, no estar estática para costarle, que le cueste más trabajo a su rival. Ahí trata de dominar el centro del ring, pian pianito lo va llevando. Bueno, hay que mandarle un saludo a José Antonio Soriano, que él está más en más retro que nada, es en color sepia, así lo hicieron. Hay más modernos que José Antonio Soriano, ya aparece de los años 60, 50, yo creo, todo en color mate y bueno, en sepia, ¿no? Ya ni siquiera es negro oscuro, es mate, ya se ve todo desgastadón, pero bueno, así es a este nuestro eh, amigo José Soriano. Y bueno, esta se ve, dice, más bonita que nunca la... Podrías mirar mejor, mi querísimo José Soriano. Eh, ¿Qué pelea aquí me ponce? Vamos en la pelea número 2 de 18. Así es bien, vamos viendo ahí cómo se apropian del centro del ring. Aquí me, este, acabamos de contestar. La pelea número 2 de esta semifinales. Pelea número 2. Y bueno, muchas gracias, compartan, comenten, no comenten lo que hace Soriano, ¿no? De lo que intenta que ya existen mejores, desde luego que sí, también existen mejores personas, ya, ya te pasado de moda. Pero bien, ahí mismo ya eh, le bajaron la intensidad a esta pelea, salieron con todo, pero bueno, han dejado de tirar golpes, se van así como si estuvieran haciendo un sparring allá en su gimnasio. Ahí le marca el jab, en vez de que lo mande con todo el poder de, de su humanidad, solamente lo hace ahí marcando el, la distancia. Bueno, vamos a ver si cierran fuerte, porque de lo contrario, trabajo para los jueces, duro trabajo para los jueces. Y ven, pues ya la verdad es que la gente ya se agazapó aquí en nuestro, enfrente de nuestra transmisión, pero no pasa nada. No nos impide que nosotros podamos mirar la, la pelea en tiempo real. Y bueno, se va el primer round. Merecido aplauso para estas dos gladiadoras que están en los 66 kilogramos elite clasificadas. Bueno, esta también es final. Bueno, ya aquí está Anabel, la Vispa Ortiz también, tres peleadores, ¿cuántos? Dos y el avispón, por ahí lo vimos, y ya dejó de ser el avispón verde, ahora sí es el avispón bueno. Medio medio todavía le falta, bueno, aquí ya, de voz de la experta Anabel, la Vispa Ortiz, y bueno, este, ahorita vamos a ver a sus peleadores.
Bueno, ya están escuchando la voz de Anabel Ortiz, ¿eh? que aquí ya está lista también. Y bueno, vemos a una Gloria Maldonado con todo, es poderosa, ha estado ya gobernando la pelea. Creo que se están desgastando, ya se empieza a sentir el agotamiento. Y bueno, insistiente, eh, Gloria Maldonado insiste. Y bueno, ya, ahí ya creo que va a intervenir. Ahí yo creo que ya se van a parar la pelea muy bien por parte de la, de la jefa en turna, Juana Martínez, que está a la expectativa, lo está haciendo a la perfección. Yo creo que la mesa intervino y fue muy pertinente, había muchos golpes y bueno, es importante eh, porque además vaya que Gloria Maldonado pues tiene mucho power en los, gol, en los brazos, en los puños, y bueno, era necesario que ahí este, del Club Mendoza se llevan la victoria. Esta final, estas ya son ganadoras de este torneo. Y bueno, muy bien por Juana Martínez. A ver si se escucha mejor el micrófono, porque parece que se metió ahí un ruido del micrófono. A ver si lo pueden, ahí nos pueden decir si ya. A ver si se corrigió el, el audio. Bueno, parece ser que ya tenemos aquí, este, ya está bien el audio y bueno, nos vamos a la pelea, pelea número 3. Martín Vergara Castillo de Las Vegas contra Matías Isaí Reyes de Álvarez Boxing. Esta pelea va en los 57 kilogramos. Junior Novatos, vámonos ahí, suena la campana. Vienen ahí, miren en rojo a Martín Vergara y su oponente es... Matías, muy bien, vienen ahí, luego, luego se ve ya la experiencia que tienen estos jóvenes, ya se ve mejor, más el trabajo, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, ahí compartiendo nuestro video, comentándonos, les, les agradecemos muchísimo. Con todos, señoras y señores, y bueno... Bueno, vientos ahí vamos nosotros. Bueno, vemos ahí a Martín Vergara encima de Matías Reyes y llevándolo hacia las cuerdas. Y ahí bien Benito se está tratando de llevando agua a su molino, lo mantiene ahí en la esquina neutral. Le manda ese voladito bien que lo recibe, le repite la dosis. Esa mano derecha la repite castigando al cuerpo. Y bien la mano izquierda. Yo creo que aguas ah, otra vez. Ha sido insistente muy bien de parte de Martín Vergara Castillo. Sigue ahí man, llevando. Pero sin lugar a duda Matías también está dando respuesta a esos golpes que lanza. Y no de la misma magnitud. Pero bueno, él les llama la atención el referee. Cuidado con los choques de cabeza y golpes en la nuca. Pues vemos rapidito, está haciendo bien el trabajo eh, Martín Vergara Castillo de Las Vegas. 
ahí lo va llevando y, y bueno, trata de salir de este huracán de golpes que está aventando Martín Vergara y Matías Isaías Reyes bueno, ya fue la cuenta de protección ya se había acabado el el round y bueno, es el minuto de descanso ya no sabíamos qué sucedía, si continuaba el round o no Margot Sura, saludos Jime, que saludos a todos Round número 2 Y bueno, ahora sí ya salió Matías Con otra intención De no dejarle la iniciativa Trata de tirar golpes Pero Martín Dice Nelson Frambuesa, yo quiero todo Ahí se ve Ve necesario irse al abrazo y Ahí le manda a la derecha Le quiere repetir la dosis Cuidado con el choque porque van muy de frente a la hora de ir al ataque. Y otra vez trata de meterlo ahí, castigando, manda ese voladito al rostro. Y bueno, ahí quiere castigarle los ganchos al hígado como nos tenía acostumbrado Julio César Chávez. Y ahí lo lleva, quiere darle la vuelta a Matías, pero no se lo permite Martín Vergara. ¿eh? Y ahí lo tiene en su propia esquina, matiendo la mano izquierda. Y otra vez mano derecha. Ahí mete ese ganchito. Lo viene haciendo ya constantemente. He ido agarrando confianza en este segundo episodio. Va llevando las la riendas del combate. Y ahí no tira golpes ya. Este, Matías sigue insistiendo con esas golpes, hace estas combinaciones castigando abajo y arriba y bueno ahí ya la cuenta de protección la segunda de esta cuenta, bueno pueden ser tres que toda la pelea y bueno y dice a ver si le da la le permite continuar y bueno ya lleva dos cuentas de protección, se acumula tres se acaba, ¿eh? así es de que otra cuenta de protección ya sería tarde para que pudiera acomodar los cartones a su favor o inclinar la balanza, por lo menos emparejarla, ¿no? Bien, ahí mete la mano derecha y se acaba el round. Cerró muy bien Matías Isaías Reyes, lo hizo bien, ¿eh? Cerrando a la perfección. Saludos a Víctor Guzmán, a Jesse Cacún, Cacún, de saludos. Ángel Peredo, saludos, mi queridísimo Ángel. En la Gustavo Madero, creo que es el el muchacho Chicho de la Gustavo Madero, el bueno, el que distribuye el boxeo, ¿eh? no vayan a pensar que otra cosa. Viene el último round para este combate. Vamos a ver si, si Matías logra ponerle ahí la intensidad con la que cerró el episodio anterior ahí le va lo va llevando ya no le permite bien la mano izquierda por parte de Matías y otra vez ahí quiere castigarlo y menos vientos por todos Zabala Boxing, saludos a Zabala Boxing Boxing Violencia bien la mano izquierda ahora sí, yo creo que quiere llevarse este round 
ya la gente se está metiendo más en la pelea, Matías va con todo, señores, de esto a esa hora todo nada. Bueno, que de estos dos gladiadores, esa es semifinal de ellos, ¿eh? Ellos pueden, siguen uno de ellos, se queda en el camino. Y el otro va por la final el 8 de diciembre. Bien, ahí lo, le interrumpe el paso. Pero vaya, Martín Vergara Castillo se está dándole castigo. Bueno, cada vez se da más cita, más gente aquí a este recinto. Estoy agarrando fuerza. Bueno, hasta ahí suena la campana. Vamos a ver. El trabajo para los jueces, ahora sí, son ellos los que van a hacer la chamba. Saludos a Sara Serrano, saludos Sara Serrano. Serrano, saludos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Viene la cuarta pelea, Luis Dairón Huerta. Dairon Huerta contra Neri Leonel González de Miura Boxing y Luis de Venustiano Carranza. Carranza. Peleaba en 60 kilogramos, Junior Novatos. Vamos a ver qué. Ah, bueno, es que hay cambio en la alineación. Sale uno y entra otro, y bueno, ahí les indican que ya pueden subir al ring y ya sube al ring Luis Dairon Huerta contra Nery Leonel González de Miura Boxing. Ahí le están dando las indicaciones Gloria Pérez, la referee con ya bastante experiencia. Y bueno, venga ahí. Suena la campana para este primer round. Y bueno, ya vemos ahí a Nelly Lionel González en atuendo azul, pero recibiendo castigo de inmediato de Luis Dairon Huerta, de la Venezuela Carranza. Ya escuchamos con mayor potencia, más trabajados y buenos Chester Parada, saludos a 
Chester Parada, que hace rato lo vimos en acción ahí en el Nuevo Jordán, haciendo sparring. Ahí hace rato nos tuvieron la oportunidad de mirarlo. Estando haciendo sparring. la mano derecha de Neri Leonel González ahí mata de esa mano izquierda, la va manejando hacia adelante como fintando para después tirar la mano derecha y así como es para distraerlo mantenerlo ahí y bien lo hace fallar la seguidilla de golpes que traía Luis Huerta ahí Bien la mano izquierda, mano derecha, que va manejando Luis Dairon. Tratando de proponer la pelea porque eh, pues no deja de mandar fintas, pero bien lo recibe con esa mano izquierda, que yo lo veo que era como para conteo esa mano izquierda, que le lanzó al rostro, la cachó a la perfección. Muy bien, sigue insistiendo. Y ahí viene la combinación, uno, dos... Y bueno, hay bien la intervención de la referee Gloria Pérez, que es el primer conteo de este combate. Ahí me estaba diciendo que sí. Si la, se acaba el primer round. Un saludo para Daniel Valle, que nos está mirando en Coacalco, me parece que es de Coacalco, ¿eh? no sé si sea de otro lugar de Tultitlán, pero al parecer creo que es originario de Coacalco. sale con todo, ya es su rival Luis Huerta, bueno la segunda cuenta de protección iniciando el segundo round, vamos a ver qué dice la referee Gloria Pérez si le da chance, no, se le acabó el 20 señores rápido, superioridad manifiesta el referee suspende con empate, muy bien Saldo Morales y bueno señores este, compartan nuestro video señoras y señores Bueno, vámonos a la pelea número 5. Y en esta es Joshua Israel Gómez contra Lander Eduardo Reyes de Álvarez Boxing contra Progreso Boxing Club.
Viene, suena la capana, es el primer round. Joshua Israel Gómez de Progreso Boxing Club contra Lander Eduardo Reyes de Álvarez Boxing. Ellos vienen en 80 kilogramos, junior novatos. Y bueno, como 75 kilogramos, perdón. 75 kilogramos. Y bueno, ahí vemos ya a Joshua Landeros, mayor altura, mayor estatura. Yo creo que bien pudiera aprovechar esa ventaja, mayor alcance de manos contra un rival, pues por lo menos 10 centímetros ahí. Joshua Israel Gómez está esperando que ver qué es lo que trae en esos puños, ahí bien concentrado. Esperar para el contraataque, tratar de meterse a la corta distancia para poder lanzar esos golpes. Bien concentrado. Y bien ahí se van a la izquierda. Aguas ahí lo quiere recibir con un opercito. Por momento ahí lo saca de desequilibrio. José Lee Martínez, saludos a José Lee Martínez. Y bueno, gracias señores. Hagan comentarios, comenten este, la transmisión y aquí los vamos a estar, ahora sí que vamos a leerlos. Y bueno, manitas arriba, corazones, todo lo que se les ocurra señores. Y si quieren mandar estrellitas, ¿por qué no señores? Nadie se los impide. Y bueno, muy bien, concentrado. Lander Eduardo Reyes, ahí manejando, ahí tranquilo sabe de la superioridad, pero bueno, yo creo que hasta el momento no la ha capitalizado, la ha dejado muy escueto, porque yo creo que bien podría aprovechar, vamos a ver el segundo round que en este minuto de descanso, que les depara. Pétale. Venga, segundo episodio, vamos a ver qué les qué corrigieron en la esquina, qué hay que hacer para que pudiera entrar a la guardia Joshua Israel Gómez. Ahí le están llamando Gloria Pérez, les llama la atención para que venga el intercambio de golpes bien ahí Joshua Israel quiere meter ese voladito pero bueno también lo recibe con golpes ascendentes por parte de Lander Eduardo Reyes hasta el momento yo creo que ha llevado bien en la pelea Lander Eduardo en el centro del ring Ahí le manda un ganchito. Tendría que soltar más golpes. Lande de Eduardo. Pero bueno, ahí se quedan ahí como que en el abismo le dice que no, no le duele. Viene ahí la mano izquierda. Bien la mano derecha y bueno, quiere castigar abajo. Y bueno, es el momento de permanecer ahí a la corta distancia. Bueno, 
pero ya nos vamos a tener que ir al último round a ver. Viene ya el último round. Bien, menos ese voladito, pero queda ahí en la guardia. Dando el bardo bien. Si quiere llevar la mano en alto, tiene que empezar a soltar ya más golpes, un pasito más adelante para que le dé mejores dividendos, porque ha estado, no ha podido ni mantener la buena distancia. tiene que insistir más ahí queda nada más en la idea no suelta los golpes un pasito más adelante para que pudiera conectar esos golpes anatómico se les cayó, vamos a ver si Héctor dice puro progreso Boxing Club, saludos si sí se puede, Joshua R, vamos Joshua, si sí se puede vamos Lander, dime Ponce mi gordito trae con queso Ángel, pues sí trae con queso pero no ha logrado meterse a la distancia que a él le conviene esos boletos ya se los adivinó su rival. Y bueno, aquí el que tire ya cierre con todo es el que se va a llevar la mano en alto. 10 ¿eh? segundos para que termine este round. Y bueno, vamos a ver si les alcanza. Vamos a ver si le alcanza a Joshua Israel Gómez salir con la mano en alto. Porque vemos a un lander de Eduardo Reyes que quizás sea el candidato a salir para disputar la, semif la final esta es la semifinal señores vamos mi Yosha, vamos con todo dice el club de la casa por eso boxing ángel Vamos a ver. Ahí está en la decisión dividida. Sí, desde luego que también vieron ganar a Joshua Israel a alguien, pero bueno, le faltó conectar más golpes y bueno, por acá dicen que se vaya. Lander, jajaja, ja, ja. bueno, vamos Joshua, venga Álvarez Boxing, bueno, pues ya sí estuvo esto, ¿no? Álvarez Boxing fue el gimnasio que ganó. Vamos en la pelea 6, Joshua Jared Sánchez de la Venusiano Carranza contra Gerard Alain Torres, ADN Márquez. Ellos van en los 80 kilogramos novatos infantil.
Bueno, por acá se va el... <risa> Por acá ya están metidos en una bronca en los comentarios. Venga, suena la campana. Yosha Jared Sánchez Rojo contra Gerard Alain de ADN Márquez en azul. Bueno, Junior Novatos. Bueno, también es muy parecido el estilo del anterior. Joshua Chaparrito, gordito. Y bueno, vamos a ver. Sale con mayor injundia, con mayor este, hambre de triunfo, tira esos golpes, mandó un bien un buen volado al rostro de Yarad Alain Torres y bueno, Yarad también más alto, muy parecido a la pelea anterior y son los golpes rectos los que les pueden causar daño a la distancia mantenerlo pero bien ahí le manda la mano izquierda o sea, voladito dos manos logró ah no es yo pensé que íbamos a la cuenta de protección que son golpes prohibidos golpes a la luna a la nuca y bueno también ya lanza sus volados muy pronunciados por parte de Gerard Alain Torres ahí los lanza muy proyectados bien la mano izquierda la mano derecha bien ahí lo hace fallar Venga al segundo. Vamos al descanso, señoras y señores. Saludos a Gonzalo Vivar. Trata de llevar ya la iniciativa y ahora la Lanaín Torres. Ahí empieza a soltar ya las manos, ya empieza a ser como que dominando el escenario. Bien, mete el 1-2, rectos, pero vino Joshua trata de conectar esos voladitos.
Venga, se va el segundo. Vamos a minuto de descanso. Bueno, ya es para cerrar este tercer episodio. Vamos a ver quién sale con la mano en alto, señoras y señores. Bueno, están mandando mensajes. Nos tuvimos que ir a Rápido Suspende Combate. Gerada Lanay Torres, el vencedor. Bueno, viene la pelea número 7, Jesús Tinoco, Dream, Boxing, Dream Box, contra David Daza Martínez de la Venusiano Carranza. Saludos para, dice por acá, ah, ya, ya teníamos aquí comentarios. A ver, vamos. A... ¿En qué pelea va Laura Carla Rosales? Vamos en la pelea número, la que sigue la número 7, vamos en la 6. Saludos para Rosa Álvarez, saludos para Jean Montes, saludos. Este ya fue. Venga, ya estamos listos para la pelea número 7. Bueno, como lo escucharon, ¿eh? estos van por la final en 50 kilogramos clasificados. Jesús Tinoco, esquina roja y David Maza Martínez, Venustiano Carranza van en 50 kilogramos, pero ya están disputando la final. Así es de que, bueno, ya uno de ellos se consagra como campeón. Se van al, ya como campeones. Esta es la pelea número 7. Así es. Leti de Sánchez, sí, la 7. Es la número 7, Leti de Sánchez. Vámonos a ver estos chavillos que 50 kilogramos.
Venga, suena la campana, vamos a ver. Ahí vemos al de la esquina azul, David Daza Martínez, al parecer es zurdo. Ahí manda un mandiarriazo, pero queda en el brazo. Vamos a ver si David Maza Martínez manda esa mano derecha, sale con una hambre que no tiene idea y lo detiene con el brazo izquierdo. Bien, tratando de pintar bien el movimiento que está haciendo David Maza Martínez, todo de azul, su rival, Jesús Tinoco, en rojo, ahí trata de contrarrestarle el castigo, ahí mandando ahí, mano hacia adelante, pian pianito quiere, bueno, viene la cuenta de protección ya para Jesús Tinoco, muy pronta la, la cuenta, vamos a ver si se la había... Por la vía rápido, que no haya duda de que él es el que quiere ser campeón de, en esta final. Viene ahí tratando de seguir insistiendo, pero Jesús no comete la mano izquierda, pero ahí lo recibe con un ganchito ¿eh? y otra vez tratando de hacer lo mismo. Y otra vez la mano izquierda y ahora la mano derecha, el 1-2. Y bueno, ya está tratando de meter la mano izquierda y se acaba el round. Por acá saludos a Gael Mano Sánchez. Vamos con todo hijo Gael Sánchez. Vamos con todo hijo Gael, eh, representando a Nava Boxing. Vamos Gael Jesse Jacundi. Ahí está. Y Genaro Álvarez Valdés. Saludos. Bueno, muchos saludos a todos, señores. Comentarios, manita arriba, eso nos ayuda mucho a nosotros. Y también nos interesa que comenten, compartan el video, manitas, corazones, todo. Bienvenido. Viene el segun, segundo round. Ahí brincando. David Daza Martínez. Ahí bien le mete la mano izquierda a Jesús Tinoco. pintando ahí muy bien de excelente manera de ir pintando alemán a la mano derecha y otra vez el 1-2 bien la mano izquierda de David Daza ya la ha estado repitiendo sigue insistiendo con esos voladitos pero Obviamente lo va acompañando con una pinta. ¿eh? Bien, ahí le recambia la mano izquierda y le quiere mandar la derecha abajo. Y bueno, ahí quiere golpearle. Como... Pero Jesús Tinoco no ha logrado. Darse ese golpeo que le está lanzando su rival. Ahí, Pepenito, ahí dejan dejado de tirar golpes, le manda esa mano izquierda, puros golpes largos que estaba mandando, puras volados. Bien, vámonos al descanso. Dice José Eli Martínez. Venga Chucho, on Dream Box. Bueno, pues vamos ahí, están apoyando a Chucho. Jesús Tinoco lo están apoyando. Viene el segundo, el último round, perdón. Tercer round. Ahí 
Ahí David. En esa guardia zurda. Se le ha complicado a Jesús Tinoco. Lo mantiene el destanteo. Ahí le están ya echando porras. Al de azul. Trata de 10 segundos. Bueno, pues vamos a esperar a los jueces. Son los que van a determinar quién es el que sale con la mano en alto. Saludos campeones, acá nos mandan saludos, quiero pensar que sí. Alfonso Hernández. Tenemos ahí David Daza Martínez, que son los que ya lograron consagrarse en este torneo. Viene la pelea número 8, Martín Itzael Montes, también es final, 52 kilogramos clasificados de Michel contra Michel Preciado del Apóstol Venga el primer round, Martín Isaé Montes en rojo y Michelle Preciado en azul de Apóstol, ya los miraban. saludo para Tino, el bailador de hip hop o rap, no, no sé cómo le llaman, break dance, Tino Martínez, Vemos a Michelle apreciado muy bien, metiendo esas manos, esa guardia bien cerradita y tirando esos golpes muy fuertes, eh, pertinentes en el momento preciso. Ahí va, no se queda ahí. Espera que lance Martín Saén Montes. Y bueno, aquí ya suena la regleta de los 10 segundos. Acá dice saludos a Michelle de, desde Ciudad Lago, apoyamos al campeón. Vamos Michelle. 
Señor Preciado, ah, bueno, pues nos están apoyando del Grupo Apóstol. Venga, segundo round. Bien, por parte de Michel Preciado, ahí metiendo una seguidilla de golpes curvos. Y bueno, ahí lo mantienen en la esquina roja, pero bueno, ahí dice que hacia arriba. Bien, mete, trata de insistir, la verdad. Michel Preciado, apóstol, el gimnasio apóstol, va tratando de llevar la iniciativa. Tiene que ir dando golpes ya contundentes. Ahí mantiene ese ya otra vez. Una, el 1-2 de gimnasio. Muy bien. Y ya, pues aprovechamos. Ya está aquí conectada Anabel Avispa Ortiz. Un saludote a Anabel Ortiz. Que también hoy trajo a sus peleadores. Pues Michel Marta Marcelino le están comentando. Bien, nos vamos a, nos vamos a tener que ir al tercer round. ¿eh? Iván Verdejo, Reinero, saludos. Bueno, aquí ya vemos ahí tratando de Michelle Aposto, tratando de llevar la iniciativa, pero Martín Saé Montes dice. No estoy manco, mi carnal, yo también quiero ser campeón de este torneo. En la mano derecha de Apóstol. Y otra vez quiere repetir la dosis. Y bueno, yo creo que es momento de que pudiera aprovechar. Pero bueno, se engolosina con golpes a la cabeza porque también podría rematar abajo. Ahí quiere. Son golpes con mucha energía que ya provocan desgaste. Ahí mete, está pistoneando con la mano derecha y remate a izquierda. Y bueno. Ya era justo y necesario el conteo del referee. Bien la cuenta de protección. Venga. Vamos. Podría tener ya dueño este combate. Pero ustedes que están mirando son los mejores jueces. ¿Quién se llevó la mano en alto de este combate número 8? Saludos a Eduardo Ruiz Salaní, saludos.
Michel, dicen por acá. Marta Marcelino. Sí, es correcto lo que decía por acá. Marta Marcelino, Michel, hurra. Ganó Michel, así es. Marlet Martínez, saludos. Bueno, y vamos a ir a la pelea número 9, la pelea de Edgar de Olarte de Club Mendoza contra Leonardo Cabello de Jim Rino. Vamos también ahí. Venga. Primer round, ya vemos ahí en la esquina roja, Edgar Luarte, todo en rojo colorado del Club Mendoza y su rival Leonardo Cabello del Jim Rino en azul. Y bueno, bien ahí la combinación. Esta pelea está en 48 kilogramos Junior clasificado. Y bueno, aquí están en el Toma y Daca intercambiando. Y bueno, él es bien el referee. Excelente trabajo que ha hecho la Asociación de Clubes de Boxeo de las Alcaldías de la CDMX. La verdad que ha hecho excelente trabajo. Muy bien. Bien, el intercambio de golpes que se mantiene muy parejo parte de Leonardo Cabello y está metiendo sus golpes así a distancia muy al estilo del macho camacho en azul pero bueno bueno vamos a ver qué sucede que suban más la cabeza cuidado con el choque de cabezas pero muy bien ahí tratan de intercambiarse Ambios se acomodaron los estilos, bonito se ve, se ve muy bien el trabajo, ambos bien aguas otra vez, les llama la atención. Y bueno, lo llevan a la esquina, el médico, vamos a ver si es una eh, luido nasal. No podemos comentar ya eh, como tal, porque Facebook nos sanciona, entonces nada más es ruido. Bien, ahí se van otra vez en el intercambio, pero bueno, le han salido favorecidos eh, Edgar Oloate del Club Mendoza. Los golpes han sido más contundentes por parte del de... De Leonardo Cabello, a ver. Edgar Oloate...
Venga, segundo. Run, 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 run. Guillermo, puro apóstol, dicen. Bien, la mano izquierda por parte de... Bien, Edgar está agarrando fuerza en este segundo round eh, conectado los mejores golpes ahí bien mandando esa mano derecha la finta y remata con otra mano recta derecha potente y bueno Leonardo Cabello también trata de hacer lo suyo metiendo ahí y bueno ya también ahí vemos enrojecida la, su nariz de Leonardo Cabello aguas ahí podría chocar el choque de cabezas a él llama la atención bueno, y también que pegue con la parte frontal del puño, no con la parte interna. No son cachetadas, no es torneo de cachetada. Ahí viene metiendo bien esa mano izquierda por parte de Edgar Oluarte. Ahí lo lleva cuerdas, bien, el referee interviene preciso, pero viene la respuesta de Leonardo Cabello y bueno, se van a tener que ir al descanso y bueno, por acá vamos a mandarle saludos al profe Bala en la esquina azul de Apóstol Boxing de parte de Guillermo Costecho, saludos un saludote para estos jóvenes que están aquí y bueno, qué les puedo decir Venga, bueno, vámonos. El último round, a ver quién sale con la mano en alto. Edgar Oluarte de Cruz Mendoza, el rojo. La verdad que está muy pareja esta pelea, ¿eh? muy pareja. De aquí, este es el round decisivo. Ahí, Leonardo, bien la mano derecha que la metió poderosa al rostro de Leonardo Cabello del gimnasio Rino. Viene ahí tratando de. Ay, se abalanza con la, las cuerdas, pero viene ahí, está dando castigo y bien la remata con la mano izquierda. Por momentos le, fav le han favorecido estos golpes que ha logrado conectar Leonardo Cabello, ¿eh? Vamos a ver, ese ya lo, lo manda desde la larga y bien. Bien, ahí logra meterle aguas que no le impida la visibilidad, no puede mantener la mano recta que le impida la visibilidad. José Carlos Herrera, saludos a José Carlos Herrera. Un abrazote, donde quiera que estés, muchísimo. José Carlos Herrera, un abrazo. Bien, la mano izquierda. Y bueno, esto ya lo van a decidir los jueces. 
porque tuvieron la oportunidad y no cerraron como tendría que haber sido para que ellos determinaran quién se lleva la mano en alto, pero bueno, aquí en esta ocasión van a ser los jueces quien determine quién se va a llevar. Bueno, quién se va a la siguiente fase, que es la final, el próximo 8 de diciembre es la final, así es de que ahí nos vamos a ver hasta el 8 de diciembre. Bueno, hay que comentarles que va a haber un receso, ya lo escucharon. Ahí está. Edgar Doluarte es el, el vencedor. Bueno, pues ya. Vámonos, Edgar Oluarte del Club Mendoza, el vencedor. Saludos a Genaro Box que ya está aquí conectado también. Bueno, vámonos a la pelea número 10. Leonardo Ayala del gimnasio Apóstol con Ian Gael Sánchez Nava Boxing. Venga, viene el primer episodio. Leonardo Ayala. En el gimnasio Apóstol Rojo. Ian Gael Nava en azul. Ahí lo miran. Bien, le mete la mano izquierda. Leonardo Ayala. Bien, lo recibe con esa mano izquierda de nueva cuenta. A la hora de que entra Ian Gael, muy rápido de manos, muy buen contragolpe que trae Leonardo Ayala. Bien, movimiento, aguas, les llama la atención. Cuidado que no baje mucho la cabeza. Ahí no, bien se quita la mano izquierda. Y bueno, vaya que sí tiene trabajo también Ian Gael. ¿eh? Ha estado ya más certero. Trata de mandarle el castigo a, al cuerpo. Ahí lo hace fallar, se quita el, el opercito que lanzaba. Y bueno, ya lo vemos más concentrado, Jean Gael. Ya más concentrado. el 1-2 1-2 mandando y ahí, ahí, tratando de llevar el pero bien ya él ya le agarró la onda dice bueno ya le ya no han llegado a buen puerto estos golpes que lanza el leonardo ayala como lo estaba haciendo en el primer instante y viene ahí mete esa mano derecha bien, la verdad que logró recomponer Gael Sánchez de inmediato, ¿eh? no tuvimos que tardarle mucho, salió muy contundente por, su, por momentos Leonardo Ayala, pero bueno, ya lo ha hecho a la perfección. Vamos Gael, Laura, Carla, Rosales, toda la familia te queremos y te apoyamos. Te queremos y apoyamos, ahí está Laura. Gwendolyn Ramírez, saludos. Gwendolyn Ramírez. Y bueno, gracias.
Venga, segundo round. Ahí moviendo la mano, pintando. Pero bueno, ya viene con otros bríos. Y Gael Sánchez. Ya viene con otro. Bien, la mano izquierda. Bueno, ya se tienen que concentrar. Si es que alguien quiere llevarse la mano en alto en esta de, de pasar a la siguiente, a la final. En la siguiente ronda yo creo que es el momento. Viene ahí, lo lleva a las cuerdas y lanza golpes al cuerpo. Y otra vez mete esa mano derechita. Muy bien. Lo ha hecho fallar con singular alegría. Y bueno, aguas que no sujete la mano. Que... Regleta de los 10 segundos para irse al descanso. Bien, la mano derecha. ¿eh? Bueno, ya vemos ahí. Vemos ahí. Ahí Angael ya con una fluido nasal. Vamos a ver si logra recomponer para el último. Aquí ya se una. Vengan las acciones. Ya había sonado la campana, pero bueno, aquí es el último episodio. Tienen que cerrar con todo para ver quién se queda en el camino y quién logra salir con la mano en alto. Y bueno, muy bien ahí está llevando con todo. Nos vamos a ir a un descansito. Ahí moviendo la cintura, muy bien. Muy bien, ese... Ay, mete esa mano derecha. Sánchez ahí el tratando de bien ahí lo quien lo para Él ha logrado conectar esos golpes muy bien pero bueno también Leonardo Ayala y bueno ya se hizo viejo este combate 
ahí tienen que cerrar 10 segundos con todo. Viene esa mano izquierda. Bueno, pues ahí se acabó. Ya son los jueces que van a determinar quién se queda en el camino. Saludos a Isaac Azteca Rivas. Saludos Azteca Rivas. Un abrazote. Ahí está el vencedor, Ian Gael Sánchez de Nava Boxing. Y bueno, pues ya se quedó en el camino Leonardo Ayala de Club Apóstol. Saludos desde Colombia, no, saludos a Colombia, un abrazote. Te diré que me trajeras algo porque dicen que está muy bueno el producto de allá, pero no, no le pegamos al peligro, mi queridísimo este, Isaac Azteca Rivas. Nano, 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 Angie. Saludos. campeón Laura Carla Rosales, bien bueno, no sé vamos a ir a un descanso, ya les habíamos comentado eh, que iba a haber una pausa, así es de que no se despeguen eh, quédense ahí en la transmisión no la paro porque si no, para que haya continuidad más al fondito musical ¿eh?
Bueno, ya estamos de regreso, señoras y señores. Ya este vamos con la pelea número 13. A ver. Bueno, la gente sigue conectada. Muchas gracias. Que, que no se ha desconectado. Les agradecemos mucho. Este, muy bien, Martín. Felicidades, Bruno. Gracias. Vamos, Bruno. Bueno, muchas gracias. Este, que sigue aquí la gente al tiro. Y bueno, mientras nosotros ya vamos a regresar al, al ring, señoras y señores. Santiago Quiroz del Team Pineda contra Luis Azael Feliciano de la Venustiano Carranza. Bueno, ya está, vamos a arrancar en esta pelea número 11. Santiago Quiroz, todo en rojo, como lo pueden mirar, y Luis Salzaer Feliciano en azul, viene ahí lanzando los primeros golpes y hay cuidado con el choque de cabezas. bien tratando de llevar la iniciativa ahí Santiago Quiroz mete la mano izquierda y la derecha y otra vez ahí le quiere mete eh, ese opercito y en dos ocasiones le repite la misma combinación a Santiago Quiroz vamos a ver si logra aprendérsela que no se la haga tres ocasiones Luis Azael Filesiano. Aguas ahí con el choque de cabezas. Esa mano derecha en forma de recto por parte de Luis. Y otra vez la mano derecha se cambia de guardia. Quiere llevar así. Bueno, ahí ese es lo, lo, lo que puede complicar el choque de cabezas. Viene esa mano larga, recta, muy bien. Mm, 52 kilogramos, junior clasificados. Venga, segundo round, Santiago Quiroz en azul, ya también por acá se deja venir a um, Sandra Alvarado apoyando a Santiago Quiroz. 
Luis Azael Feliciano. Bien ahí la combinación perfecta de Luis Azael Feliciano. Muy bien, Cromo que ha ido ya agarrando fuerza, mete esa mano derechita, pero sale con un golpe de respuesta de Santiago Quiroz. Ahí ya se están tratando de acomodar. Es que de repente se cambia de guardia Santiago. Para que pudieran así como hacer clinch. Bien ahí la mano izquierda por parte de Quiroz ya le está tratando de agarrar. Venga y suena la campana, seguimos en este combate.
Esta es una descalificación porque no trae las vendas firmadas. Así de sencillo, pudo haber ganado en las tarjetas, pero bueno, eso fue lo que sucedió. algún detalle ahí, pero bueno. <risa> bueno, pues ya tenemos el combate número 12, Bruno Sánchez. Eh, contra Caleb de Iglesias Aguilar del club Box Tyson 40 y 54 kilogramos juvenil novatos Venga, primer round, este combate número 12, como está en los 54 kilogramos, son tres episodios, tres minutos por uno de descanso. Y bueno, lo que nos ha llamado la atención es de ahí se, un estilizo, un estilo medio rusticón. Que los últimos combates ya vienen sin careta, señores. Ahí vemos ahí también el pian pianito, vemos mayor altura para Caleb Iglesias. Sánchez han estado muy fuera de distancia los golpes quedan en el aire vamos ahí si logra conectar bien por parte de Caleb Ay, cuidadito con esa mano izquierda y derechita ahí. No tan logra meter la derecha y bueno, es cuestión de tiempo si logra acertarle, porque estamos como que dale, 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 y ha estado fallando muchos tiros los dos, han estado fuera de distancia, ¿eh? Bien penito que se acerque un poquito. Vamos a ver si. Quedan en el aire. Ahí ya bien le logró dar la mano izquierda. Les digo que es cuestión de tiempo de que puedan conectarse. Ahí va la cuenta de protección.
muy bien el trabajo que viene haciendo esta asociación de clubes de boxeo de las alcaldías siempre salvaguardando la integridad y checando que vayan con el protector antes de tirar golpes muy bien vamos a ver si esta mano derecha traen dinamita pura en esos puños ¿eh? dinamita pura cualquiera pudiera irse a la lona ¿eh? con esos golpes que traen todo el power ahí mete la mano derecha y aquí lo quiere levantar quiere mandar esa mano derecha y en el intercambio toma y da cae se queja de un golpe en la nuca pero ya empezó a aflojarlo ya lo tiene ahí casi ahí se ve obligado a irse al clinch bueno, ya aguas Viene la cuenta de protección. Uno de ellos se queda en el camino esta tarde. Bueno, no, ya se le acabó el, el boleto. El referee suspende combate. Caleb Iglesias Aguilar. Bueno, pues ahora sí ya viene Aldair Gaspar Campos Las Vegas contra Emiliano Misini de Sport Boxing. Bueno, un local, un local. Le tocó un local contra el de Anabel Avispa Ortiz Las Vegas. Juvenil Novato, 57 kilogramos. Vamos a ver, ahí tienen al Daíl Gaspar Capos, ya la gente juntando. uno de ellos también estos chavos quieren pasar a la final y bueno Muy interesante está en la esquina roja ahí eh, vemos a, a Aldair Gaspar en rojo y su oponente Emiliano Massini de Sport Boxing el locatario de casa aquí bueno, vamos a ver, ahí vemos a Aldair tratando de meter esa mano derecha, pero se queda. Y bueno, este va a estar interesante este encuentro, ¿eh? No se despegue. Y bueno, ahí me haga sus comentarios. Bien, por... Emiliano Massini, que tiene aquí rivales, tiene porra. Tiene gente que le está gritando, pero bien lo recibe Aldair Gaspar Capos con esa mano izquierda. Y bueno, también se cambia de guardia. 
Y bueno, vaya que está parejita esta pelea. ¿eh? Massini quiere ahí llevar la iniciativa. Buena pelea que estamos mirando aquí entre tener aguas con esos golpes prohibidos. Ahí quiere. Bien la mano izquierda. Bueno, pues estamos escuchando las instrucciones del público y viene esa mano derecha que mete Aldair Gaspar Campos y viene la respuesta y otra vez quiere ir hacia el frente, se tiene confianza, se lanza hacia el frente, pero bueno, Massini también a la expectativa, muy bien la defensa, es el arte de golpear y no ser golpeado, saber quitarse los golpes oportunamente, bien ahí mete esa mano izquierda, Pintando con la mano derecha y lo recibe con el 1-2. Muy buena pelea, estamos mirando, señores. Muy pareja. Y viene otra vez, la mete la mano derecha. Lo recibió con esa... Lo puso... Lo recibe con esa mano derecha. Se estampó ahí, muy bien. Otra vez el contragolpe. Está muy bien contragolpeando el 1-2, perfecto. Y otra vez, bueno, Massini quiere quitarse sus golpes. Ha sido muchísimo más rápido. Aldair Gaspar Campos y bueno, ya se fue el primer round de esta contienda. Aguas ahí con el choque de cabezas. Hasta ahí cierran. Y bueno, ya al minuto de descanso, 54 kilogramos. 57 kilogramos. Emiliano Massini, vaya que tiene gente aquí que lo está apoyando, que está entregada ahí, apoyo a Massini, es de Sport Boxing, es el local, y bueno, vamos a ver. Ah, por acá también tenemos Emi, Chilú, Chilú, saludos, vámonos, aquí la gente está entregada en el... Gladiador de Sport Boxing, que viene todo de azul para la gente que nos está mirando. Y bien ahí se están en el... Moviendo la mena, mano derecha al rostro de Emiliano Massini por parte de Aldair Gaspar Campos. Y ahí le está tratando de pistonear con la mano derecha. Seguramente esa mano zurda, bien la mano derecha otra vez. Ha sido un poquito más veloz Emiliano Gaspar. Va al contragolpe preciso. Pero bien, yo creo que uno de ellos aquí también se va a quedar en el camino. Se sí, tiene que ir apretando fuerte. Ser más claros a la hora de tirar los golpes contundentes, certeros. Bien la mano derecha. Lo estampa con toda la potencia. Bien, lo recibe ahí como un muro de contención que se estampa solo. Vamos ahí si sigue pistoneando la mano. Y bueno, lo recibe, lo pinta para que entre, le da la confianza para que entre. Y lo recibe con esa mano izquierda ahí. Y esa mano derecha ha estado punteando así. Le ha estado agarrando el timing. Al ir Gaspar Campos ha ido siendo preciso. Bien la mano derecha y bueno, la verdad que también se ve que están bien entrenados porque esos golpes causan estragos cuando la preparación es muy, muy baja. 
Y bueno, aquí también tienen la resistencia, ¿no? Porque sí han ido bien los golpes, la precisión, pero quiere decir que Emiliano Massini se prepara a, a conciencia. ¿Qué pelea van, Rosa Álvarez? Vamos en la pelea número 13, mi queridísima Rosa. Ah, gracias aquí, Chiluz, que nos está haciendo el favor también. Sí, es la pelea número 13. Ya la estaban esperando. Muchas gracias. Rodrigo Ávila, vamos, Emi. Pues tiene que ir cerrando, Emi. Tiene que cambiarle el estilo, el contragolpe, porque, bueno, ya lo tiene medido hasta el momento. Ahí le manda la mano derecha. Y, bueno, viene la cuenta de protección de parte del referee. Y, bueno, ahí le van diciendo que van a ir Gaspar Campos, que vaya hacia el frente con todo. Bien, vamos a ir pian pianito. Ha ido agarrando fuerza, pero Emiliano Massini tiene que cerrar como en este momento logra conectar la mano izquierda y derecha el 1-2, pero bueno cierra, tendría que cerrar el siguiente eh, episodio con Tokio señores, vamos a minuto de descanso concéntrate le dicen por acá, Cris Rebollo vamos Emi, concéntrate bueno, pues vamos ahí vamos Benjamín, tú puedes Dicen que timing, Emi espera a entrar después de su ataque, viene, dicen Rodrigo, ahí viene Emi. Y tiene que ajustar en este, en este momento, Emi, en la esquina, a ver qué le, le indican. Porque bueno, la verdad, Dair Gaspar le ha estado contragolpeando bien. Y bueno, vamos a ver, a Dair Gaspar Campos, venga. Héctor Ávila, eh, grande Emi, muy bien por parte de Aldaí, bien ahí, ahora sí mete esa mano derecha, Emi metió un voladito de derecha. Bien más cauteloso, pero mete ese, lo recibe con el jab. Y un voladito, ahí tiene que... Bien, ha ido proponiendo la pelea, pero bueno, ahí tiene que recurrir al abrazo. Aguas, incluso ya está bajando la guardia. Venga la segunda cuenta de protección. Ya vemos que están causando efecto los golpes. ¿eh? Ya vemos por momento que lo vemos agachado a Emiliano Massini. No, pues se le acabó el 20. Ya. Sí, ya lo vimos ahí como que quería renunciarle. Y bueno, perfecto. Allá ir Gaspar Campos de Las Vegas, en la esquina está nada más y nada menos que Anabel Avis Partiz, una campeona de dos organismos, el de la Asociación Mundial de Boxeo, de la AMB y del Consejo Mundial de Boxeo. Ah, no, de la OMB, me parece. Bueno, ya está, estoy cometiendo pipias. Mejor déjenme preguntarle aquí a... Aquí tenemos...
Es que Anabel Ortiz va a pelear a Canadá, entonces ya no te vamos a ver cuáles son los organismos que ha sido campeona. Ya tiene el compromiso con Sara Brailer en Toronto, Canadá. Y bueno, pues aquí no vemos dónde están las de esas del DC. El peso mínimo, ah, sí, también es de las de WBC. Bueno, es que he disputado varias. Pero no sé cuál es sido campeona ah, de la Organización Mundial de Boxeo, de la OMB, no de la MB, perdón, y del CMB. Así es, bueno, pues vamos a ver. Venga, vámonos para el combate número 14. Genet Olaf Enríquez y Marcos. Ortega Este va en 60 kilogramos juvenil novato Esta también es para aquellos pasen a la final porque hay otra gente venga primer round bien la mano derecha de Marcos Ortega Va con todo al rostro de Kenem Olaf. Bien, ahí se reciben, vaya que están duros estos golpes. 60 kilogramos. Va con todo al rostro de Kenem Olaf. Échale, Marco, le están diciendo ya para acá. Muy bien, Marco, ahí lo reciben también un rosoncito de Kenem a la mandíbula de Marco Ortega. Y ahí lo lleva a las cuerdas. Bien, ahí tratando de recuperar, les llama la atención la referee eh, Gloria. Pérez, aguas ahí en el intercambio de voladitos, los dos logran conectarse y bien, pero ahora primero Marcos Ortega logra conectarlo ¿eh? y le cambia la jugada, ahora le manda un apercito y ahora con la mano izquierda, esa mano izquierda y la derecha dice que el golpe está prohibido y bueno, vaya que le ha mandado eh, golpes ascendentes en diferentes molestades, en voladitos y opercitos, muy bien por parte de Marcos Ortega, excelente manera de ir caminando hacia atrás, pero de igual manera tirando golpes a aguas ahí. Eh, no se vio nada Cortés que Neto Olaf. Al ver que iba hacia abajo y dice, me aprovecho el desacierto. Y bien, ahí le mete el opercito de nueva cuenta. Buen estilo que trae Marcos Ortega, eh. bonito estilo de boxear, cambiándole la jugada a su rival para que no sea repetitivo. Aguas ahí, está mal parado porque lo hace trastabillar a lo de irse hacia atrás con todo Marcos Vanessa King, saludos ahí toda la gente que está, gracias por estar con nosotros viene ahí, lo hace fallar Kenev como que no ha logrado posicionar los pies por parte de Kenev bien la mano derecha Aguas ahí mandó un fusil a Kenev, pero vaya que resiste también, ¿eh? bien por parte de Marcos Ortega, lanzó bien pero no, no, salió con la peor parte porque en el intercambio viene una eh, pues fluido nasal, una hemorragia vamos a ver qué dice el el, el médico médico de boxeo tenemos médicos que eh, José Luis Piedra muy piedra cruz se acabó se le acabó a pesar de que Marcos tenía como que más timing refiere suspende combate queda descalificado refiere suspende combate y bueno pues así las cosas 
Vamos en la pelea número 14. Bueno, ya termina la 14 y nos vamos a la pelea número 15. Fíjense que este doctor es tan, son tan buenos. Y Teresita Nanda Nanda Yapa. Ahí está medio complicado el apellido, pero bueno, este son muy buenos. A pesar de que es boxeo amateur, se les exige la prueba de no embarazo a las mujeres y son eh, muy rigurosos. Vamos a ver, Reperi suspende el combate. Vale, vamos a la 15, la pelea número 15, Brian Pérez Molina del Team Mercado contra Ramsés Eliu Álvarez de Club Box La Pandilla. Esta va en 63 puntos y medio kilogramos, juvenil novatos. Bueno, ya vemos ahí se están midiendo miradas. Ramsés Eliu a un poquito más de altura que Brian Pérez Molina. La pelea número 15, señores. Viene ahí con todo, sale Brian. No, pero bueno, que le vemos a Ramsés esa mayor alcance de manos y logra conectar un ganchito ahí al cuerpo perfecto. Y bueno, otra vez le repite la dosis, la combinación, mete ese jab. Y bueno, ahí es que también lo está haciendo lo suyo Brian Pérez Molina. Mete bien ahí, los dos se dan en el jab. Viene ese voladito de derecha por parte de Brian Molina. Y bueno, los dos salieron con todo porque no le dio chance. Se fue a la corta y le ha dado mejores dividendos. Y aprovecho para mandarle saludos a, a una referee también, Patricia Flores. Saludos, ahí le llaman la atención. No, pues ya vamos a ver atención. Julio César Sánchez y Angael. Saludos, le mandan ahí. Bien, y bueno, estos están en todo, ¿eh? Vienen por todo. No hay para ellos un mañana. Quieren pasar a la final para el 8 de diciembre. Bueno, vamos a ver. Ya la doctora Teresita es la que va a revisar. Si ella determina que ya no puede, pues así será. Y bueno, pues ya de pasón rosón. Continúa ahí, viene ahí la mano. Bueno, pues los golpes están de a peso, señores. Están en el toma y daca porque ya también, de igual manera, su, su rival, Ramsés Seliutea, también tiene el fluido en las fosas nasales. Esto se está poniendo interesante, ¿eh? este gran intercambio, bueno, van con todo. Y bueno, esto es lo que le pudiera sacar provecho eh, Brian, Brian, ir poco a poco, pero Ramsés, dicen él, naranjas dulces, carnal. Y va yendo hacia atrás porque bueno, vaya que tiene la mano pesada, ¿eh? Eh, Brian Molina. Porque ya ahí vemos también el acuse en el rostro de Ramsés. Ahí viene el opercito. 
Otra vez el 1 y 2, mano derecha. Y otra vez me han dado un opercito. Tiene ese voladito que lanza Ramsés y lo repite y ahora le cambia la mano. Tratando de cambiarle el sentido a los golpes. Volado y volado. Y bueno, vaya que se enfrascaron en este verdadero concierto de golpes. Saludos a don Jorge Orenday. Un saludote y un abrazo a don Jorge Orenday. Allá en... Pues no sé, pero es este... Nezahualcóyotl, por allá está. Adiós. Bueno, pues se va. Felicidades. Vale. Anabel Ortiz ya hace la huida. lanza una maquinita de golpes Brian Molina Brian Pérez Molina ahí quiere llevar la iniciativa llevándolo a, a los cuerdas a Ramsés por parte de Brian Pérez Molina que está insistiendo ¿eh? castigando al cuerpo ya no le permite estar así los golpes largos aquí en, el, en la corta pero vaya que también están causando daño y bueno ya se van a la cuenta de protección sentimos que los mejores golpes los conecta Ramsés pero le causan efecto los golpes de Brian Pérez Molina vaya que tiene resistencia también Pérez Molina que no se abracen, que no se empuje le va haciendo más referir Gloria Gloria Pérez ya le quiere mandar un cortito, un ganchito de izquierda. De nueva cuenta quiere repetirle la dosis. Y bueno, ahí lo lleva a las cuerdas. Mete esa derechita potente. Y bueno, ahí va con todo, pero se apoya de la cabeza. ¿eh? Eso está prohibido. Y bueno, ya le hizo estragos la condición. Es momento que tiene que aprovechar. Brian... Tiene que aprovecharlo. Ya le falta ahí ponerle la cereza al pastel. Porque ya vemos a un Ramsés ya más agotado. Los golpes ya van sin poder. Ha estado castigando a la precisión. Bien la mano derecha, pero ya vemos el rostro enrojecido. Ya cuidadito, se distrae un poquito eh, Ramsés. Y bien la mano derecha que alcanza a meter a ese 
el boxeo que le favorece, pero bueno, ya no le dan las piernas ni los brazos. Aquí tiene que cerrar con todo. Vaya que se enfrascaron en un gran combate. Se exigieron al máximo. Y bueno, todavía se van a ir al minuto de descanso. Ojalá puedan recuperarse para ir a poner todo en los últimos tres minutos. Y bueno, Patricia Trejo, saludos. Ya habíamos mandado saludos a don Jorge Orenday. Y bueno, a ver si lo vemos el día lunes. Le mandamos un abrazo. Venga señores, ya en el último round, vaya que están cerrando a tambor batiente, señores, van con todo. Y bueno, este minuto de descanso, tienen que ver la recuperación, cómo salen. Bueno, aquí ya lo vemos, ahora sí Ramsés, tirando golpes al cuerpo, castigándole. Y bueno, le da la vuelta Brian Pérez Molina. Ahí castigando, le van, mete esa mano derecha, ese opercito, ahí lo mantiene las cuerdas quietecito. Bien la intervención y mete esa mano izquierda y luego la derecha y otra vez castigando abajo. Y bueno, yo creo que aquí es... Cuestión de que Brian logre meter esos golpes. Viene ese ganchito. Y el upper lo vuelve a meter, lo remata. Y bueno, ya se ve que si no logra salir de esa esquina, podría aprovecharlo muy bien eh, Brian Pérez Molina. Ahí lo tiene a Merced. Pero bueno, bien la guardia ceñida por parte de Ramsés. Ah, bueno, le llama la atención. Y bueno... Los dos quieren que los revisen, pero vamos, ya vemos a Ramsés ahí en su esquina fundido y la doctora todavía le da champú. Venga, ahí se van con todo. Bueno, es que ese era lo que tenía que haber hecho, era un turno y un turno para que... Venga, los dos todavía les dan chance con todo ese respiro, ese descanso, les daba chance de respirar, oxigenarse un poquito más y bueno, ahí ven con todo. Y ahí lo vemos otra vez, ya cansado, fundido, vaya combate que nos brindaron estos tres episodios con todo, señores. Es emocionante estar en este torneo de Sport Boxing de la Asociación Mundial de Boxeo. Excelente eh, peleas que nos han brindado. Bueno, vamos ahí, tiene que cerrar con todo. Mete esa mano derecha y bueno, ¿qué les cuento, señores? Viene esa mano derecha. Y otra vez ahí, muy bien de Brian, que ha ido con todo, está resistiendo. Estamos en el último, últimos instantes de esta pelea. La verdad que está de lo lindo. Otra vez. Dan chance todavía. Ah, bueno, es igual la equidad. La misma le limpian ahí porque vaya que están entregados en cuerpo y alma. Y aprovecho para mandarle un saludo a Vladimir Juárez. 
Vladimir Juárez del gimnasio Nuevo Jordán, ahí en el centro histórico. Bueno, son los últimos instantes de este combate y vaya que se están dando hasta con la cubeta, señores. Bien ahí, puros golpes abajo. El toma y daca por momentos creemos que ya está decidido, pero no, miren, señores. Ambos bañados en los fluidos. En el líquido vital, señores. Y bueno, la gente ya aquí más metida en la pelea. Se escucha el alarido. Señores, la verdad, cerraron con todo. Gran pelea nos brindaron. Claudia Pérez dice... Eso, Brian. Bueno, la verdad, vamos a ver qué dicen los jueces. Nosotros no somos jueces. El juez son los encargados de dictaminar quién se queda y quién pasa a la final. Ramsés, Eliu Álvarez, el vencedor. Decisión dividida. Bueno, pues ahora sí, ahí está. Los jueces, ¿eh? Yo por un momento pensé que, que Brian había propuesto mal la pelea, ¿eh? Pero esa es mi humilde opinión, yo no soy juez. Así es de que, bueno, así. Ramsés, Eliu Álvarez fue el que se llevó la pelea. Y bueno, vaya que se entregaron en cuerpo y alma, y ahora sí, hasta salieron con todo. Venga, saludos a Jonathan Licona. Bueno, esta pelea va a la final, Santiago Sánchez. En 54 kilogramas junior clasificados, la final César Eduardo Cruz de la Venustiano Carranza. Y bueno, vámonos Santiago Sánchez contra César Eduardo Cruz. Venga, ahí vamos a ver. La pelea número 16. Ya mira usted a Santiago Sánchez en rojo. Zurdo, por cierto, esa mano zurda. Contra César Eduardo Cruz. Luciano Carranza. Bueno, me preguntan que por qué no lo pongo por Instagram en nuestra transmisión. Bueno, vamos a compartirla en Instagram, yo creo que más tarde. No pasa nada, señores. Bueno, la verdad que estamos aquí dándole con todo a esta transmisión. Nos falta la del 8 de diciembre, señores. ¿eh? Viene esa mano derecha 
de Santiago Sánchez y no, también la mano izquierda. Y bueno, la combinación precisa. Y fue necesario la intervención de Gloria Pérez, la referee, sí, para el conteo de protección, señores. Es proteger al, al boxeador. Venga, le da la oportunidad de reponerse. Y bueno, bien, la verdad es que viene con todo Santiago. Santiago Sánchez, esa mano zurda que ha logrado conectarla ahí al cuerpo. Otra vez Aguas le dice que cuidado que no meta el codo a César Eduardo Cruz. Él es de azul, viene de azulito. Y bueno, ya se empieza a sentir algo de frío aquí en la colonia Escandón, en el Sport Boxing de aquí de la colonia Escandón. Bien, se va el primer round. Vamos Santiago con todo, con todo a ganar, le dicen a Santiago Sánchez, Felipe Trejo. Y bueno, ya hay la gente todavía aquí. Son las cinco y media de la tarde y continuamos aquí en este gimnasio en la colonia Escandón, eh, disfrutando. Ya empieza a bajar la temperatura. Habíamos tenido unos climas bien chiripitongos, pero bueno, pues ya es síntoma de que vamos a tener una temporada de fríos. Venga, suena la campana y viene el segundo episodio. Aguas ahí con el gol choque de cabezas. Y Santiago Sánchez, esa zurdita que la trae bien amestada. Ahí vemos cómo mete la combinación. Pero César Eduardo ya vino como que con nuevos bríos para este segundo round. Viene ahí, tratan de ponerle como que una distancia para ver si puede ser el boxeo más estético. Y viene ahí, conecta esa mano izquierda al gancho y trata de repetírselo. ¿eh? De esa mano izquierda llega al rostro, también causando eh, estragos porque lo hace retroceder ahí a base de, de golpes como en este momento. Y bueno, recurre al abrazo. Aguas ahí porque el choque de piernas puede provocar ahí un choque de cabezas también, no solo de piernas y bueno ahí metiendo la mano los golpes al cuerpo por parte de César Eduardo viene esa mano derechita y otra vez quiere repetirle la dosis el 1, 2 y ahí tratando de repetirle Quieren castigarle. Mete esa mano derechita y bueno. Vemos un poquito con mayor poderío de puños a Santiago Sánchez. ¿eh? Porque César también han lanzado una seguidilla de golpes como en esta a la derecha. Pero como que no le causa en efecto. Bien, pues. Vamos a ver las indicaciones.
Vámonos, señoras y señores. Venga aquí de nueva cuenta. Creo que aquí tenemos aquí un regreso. No sabemos por qué. Tenemos un regreso que de repente se escucha de nuevo, ah, ya, lo, ya, lo, ya lo identificamos, ya identificamos el regreso, lo vamos a mantener así. Saludos Alejandro Acatitla, saludos. Y bueno, aquí vemos castigando al cuerpo. César Eduardo de la Cruz. Y bueno, ahora sí, ya causaron efecto. La, esos ya las seguidillas han sido certeras. Bien, ahí viene la intervención de la ref Gloria Pérez. Es que le dio el timing, agarró la combinación. Y bueno, por momentos Santiago era el que dominaba la escena. Pero bueno, en este round le favoreció la combinación. Todos fueron certeros al cuerpo y remató al rostro y bueno eso fue lo que y lo aprovechó muy bien y mete el 1 2 otra vez al rostro de santiago sánchez y bueno ahí si logra conectar estos golpes podría darle la segunda cuenta de protección para eh, santiago sánchez y sería todo por él pero ahí va yo creo que ya ha estado agarrándole el timing Ahí lo vemos como que trastabendeándose otra vez. Y bueno, Sánchez dice, yo también. Se invirtieron los papeles en este episodio. Bueno, nos vamos a tener que ir a la decisión de los jueces. Cerró con todo César de Eduardo de la Cruz. Vaya trabajo para los jueces. Bueno, pues ya sí le alcanzó a Santiago Sánchez para salir con la mano en alto. Buena pelea también nos brindaron. Y bueno, nos faltan dos peleas más. Jonathan Manuel López de la Venciano Carranza. Está en las 60 kilogramos junior clasificados contra Gustavo Vidal Herrera de la vieja guardia. Y bueno, vámonos. en Artur Cangrejo felicidades Sánchez buenas las peleas profes felicidades Miches, profe Ramoncito muchas gracias Montserrat Nájera acá estamos apoyándote eh, bueno yo creo que fue a Gus Gustavo Vidal seguramente es la pelea que vamos a dar inicio y muy bien Santiago bueno, pues ellos ya son, este fue Santiago, fue campeón ya, desde luego. 
Y bueno, vámonos a estos que ya están en 60 kilogramos Junior clasificados Venga, ahí van con todo Suena la campana y bueno, viene ahí trata de lanzarse Jonathan Manuel López Lanza un volado, pero llega al hombro, ahí queda ese volado que lanzó y otra vez quiere meter esa mano izquierda, la mano derecha. En forma de recto los dos golpes. Muy bien, metiendo esa mano. Muy bien ahí, este Jonathan Manuel. que Gustavo Vidal es zurdo viendo ahí Gustavo ahí midiéndole para ver cuando entre recibirlo con esa mano eh, zurda que es la poder la poderosa pero bueno Jonathan Manuel haciendo lo suyo y él tratando de meterse a la guardia y bueno ahí pian penito buscar el, evitar el choque de rodillas para que no pase esto que lo reciban con golpes como en este momento por parte de eh, Gustavo Vidal. Agua ah, pues se llama. Ah, para que te acomoden la careta. Bueno, ya la careta le hace falta tape. Bueno, pues es que el, el, el estar ahí en el constante trabajo, pues obviamente se va deteriorando el velcro, le llaman. Venga, se reanuda las acciones después de ese minuto de descanso. Bien, ahí ahora sí va con todo abajo, eh, conectando muy bien. Manuel López. Y ahí quiere mandar esos voladitos. Y bueno, ahí no hay golpe, fue un jalón. Y bueno, Gustavo Vidal se aprovechó. Y bueno, ahí está el primer episodio. Viene el segundo round. Ahí vimos marcando César Eduardo Gustavo Vidal, perdón. 
marcando en la distancia Manuel López, pero bien aquí, bien Gustavo Vidal, muy bien. Gus ahí manejando bien, conectando abajo. Y bueno, ya ahora sí, ya nos salieron a estarse ahí contentos. Van con todo, señores. Ahí van con todo bien, el lopercito que logra avanzar. Y bueno, y vino aguas, aguas, que no es golpe prohibido. Ahí esa mano derecha. Bueno, Monserrat apoyando, Monser, Monserrat Nájera apoyando a Gustavo, Vidal Herrera. Bueno, pues ya es el último episodio. Vamos a ver si están decididos a... Bueno, es que aquí ya... Uno de ellos ya se vuelve campeón, ¿eh? Ya no hay más viaje. Ya es la final para ellos. Solamente la ceremonia de premiación. Bien, Manuel López conectó ese volado de izquierda, ahí en la salida lo alcanza a agarrar de refilón y bueno ahí tratando de rematarle, ahí se enfrascan en un toma y daca.
Bien, Manuel ahí con todo, quiere cerrar. Hasta ahí se acaba el combate. Bueno, pues ya Gustavo Vidal Herrera fue el vencedor de este combate por decisión dividida de la vieja guardia. Y bueno, nos vamos al combate número 18, es el último, Josué Antonio Alfaro. Giovanni Angulo en 70 kilogramos. Junior clasificados. Venga, último round, ahí viene José Antonio Alfaro en rojo contra Giovanni Angulo Angulo Bueno, pues se intercambiaron y salió mejor posicionado José Antonio Alfaro 70 kilogramos ahí le invita Bien, parece que trae con queso las enchiladas José Antonio Alfaro, a ver si no se lo lleva por la vía rápida y otra vez manda esa mano derecha y ahí lo recibe por ahí Giovanni Angulo Bueno, lleva dos conteos, pero bueno, también se le se enfrascaron en el toma y da que todavía le da chance. Giovanni Angulo y Josué Antonio Alfaro. Y bueno, ahí va Josué, quiere salir con la mano. Ah, no, este es final. Ya aquí se consagran, ya nada más para recibir la premiación el día 8 de diciembre. 
Bien ahí. Lo está llevando ahí bien con esa mano derecha. Y bueno, ahora ya se invierte. Ah, no, ese protector. Se le cayó el protector y bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver si el doctor decide o ahí concluye todo para este, Josué Antonio Alfaro. Lo que él determine si no cesa y no hay chanchullos. ¿eh? Sí, le dio chance todavía. Ahí tiene que ahí, se acaba ahí. Venga, segundo round, señores. Estamos a punto de terminar. Y viene ahí Giovanni Angulo que mete esa manos rectas derechas, muy poderosas. Sus rectos ahí que mandó el 1-2. Y en el rostro de Antonio Alfaro. Y bueno, Antonio Alfaro está en la corta. Y otra vez le han causado efecto. Yo creo que aquí ya el doctor puede determinar si esto todo se acabó. Se acabó, señores. Fueron esos golpes de derecha muy poderosos bueno golpes rectos más que derecha ¿eh? golpes rectos fueron muy poderosos y bueno nosotros ya nos vamos a ir de la transmisión les agradecemos mucho muchísimo este trabajo fue la verdad eh, largo pero rico para estar con todos ustedes y bueno esta la van a ver en youtube en ring tropical suscríbanse al canal Ahí la van a ver al rato, ya este, el material ya lo van a poder disfrutar en Ring Tropical, en YouTube. Y bueno, vamos al veredicto oficial. Ahí está Giovanni Angulo, el vencedor. Y bueno, señores, muchas gracias. Les agradecemos de verdad que hayan estado con nosotros. Eh, ahí está, hasta ahí ya damos por terminada nuestra transmisión. Y nos vemos este, hasta el 8 de diciembre ya en las finales. Muchísimas gracias, señoras y señores. A todos, saludos a Rosa Álvarez, eso es mi hijo bien. Benjamín, saludos. Muchas gracias, señores. Eso es Benjamín, Leonel Montes. Muchas gracias, nos vemos el 8 de diciembre.